Good day, engineers. Welcome back to my channel, Arts Engineering. And for today's tutorial, pakita ko sa inyo yung paano paggawa ng column section sa section designer dito sa tabs. So as you can see, mayroon na akong existing na section. Ang gagawin natin dito is arrange lang natin yung reinforcement. So kailangan ko kasi mag-bundle ng rebar para sumakto yung uh, required na reinforcement natin. So, ang kailangan ko kasi is 46 na T20 which is around two, more than 2% only sa section, yung reinforcement ratio. Ang ginawa ko kasi rito, nag-input ako o nagdagdag ako ng reinforcement and kinapipaste, na-replicate ko na lang siya. Then from time to time, for example dyan, ina-adjust ko siya na dapat hindi sila mag-overlap or mag, hindi sila magka-clash. Then, nare-replicate ko siya dito sa right side or kahit sa isang bahagi para lang ma-reshape ko siya. As you can see, nare-reshape ko siya. Then, by approximation, approximation lang kasi itong ginagawa ko. Pero kung meron kayong AutoCAD exact distance, so mas maganda para hindi na kayo mag-approximation sa size ng rebar ninyo. So, replicate lang. Ang pinaka-method lang dito is replicate. Then, resize ninyo yung size. Then, kapag ibalik ninyo, replicate, dapat hindi sila magka-clash dun sa existing na rebar. As you can see here, ayan, then, by trial and error, if you have no uh, distances or you have no reference, ang kailangan kasi rito, dapat uh, ma-arrange natin ng maganda. Kung meron na kayong ano, uh, structural uh, sections ng columns and beams, pwede ninyo yung model dito uh, directly. And then, uh, the use of this section designers para ninyo ma-check yung design ng uh, column ninyo. Kasi, after sa design, then you need to check the, the reinforcement of your column if pasado siya. <coughs> then, nagmamatch or nag-satisfy uh, siya sa design. So, uh, yung process na yan, design mo na, then check. Once mag-check kayo, kailangan ninyo i-modify yung section ninyo as per the actual na requirement ng ng e-tabs or sa design result ninyo. So, yun. Ako mo nakikita ninyo by trial and error. Sineset ko yung dimension ng rebar kasi sa rectangular, rectangular lang yan eh. So, mas maganda kung uh, equal yung distribution ng rebar ninyo para hindi ma mahirap sa pag-arrange ng rebar. So, as much as possible, naka-EV numbers kayo. Ayan. So, by trial and error, uh, sineset ko yung di dimension or the location ng rebar natin. So, you have an option. Kung mag every time mag-replicate kayo, i-delete ninyo or hindi para may reference na kayo dyan. Ayun, same process lang. Same process lang yan. So, from uh, yun nga lang, ma-manual kayo. Magma-manual tayo paano mag-set ng reinforcement, ng vertical reinforcement for the ST wraps. Okay? And after that, kapag okay ka na sa, ano, sa pag-setup ng reinforcement ninyo, ng section ninyong column, pwede na inyo save So, don't forget to close and save mo na para hindi mawala yung update ninyo. Ang ginagawa ko kasi, from time to time, for example, mag, may na-update akong vertical na repars, isang rectangular. I-save ko, close ko muna yan, then save. Kasi kapag uh, mag-error yung e-tabs ninyo hindi yan masasave so mag-start na naman kayo sa simula yun lang guys, thank you for watching and see you sa next tutorial natin yung full video talaga full tutorial para no, mag-create ng section ng column sa e-tabs thank you and God bless